இப்போ ஃபீல்டு உள்ளே போயிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக திஸ் இஸ் ஹார்வெஸ்டிங் மிஷின் ரைட் இப்போ இந்த ஹார்வெஸ்ட் மிஷினை வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த எக்யூப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க here there's kind of a, a cylinder mm -hmm. with blades on it it's called an accelerator mm -hmm. and it grabs the uh, stalks of the grain and pushes it back into what's called the rotor mm -hmm. if you uh, look inside here you can see that there's kind of a cylinder mm -hmm. that sits this way okay and that rotates in this direction okay and it uh, brushes the grain and the stalks up against these grates mm -hmm. the straw stays on this side mm -hmm. and the grain falls through these holes. You can see down there there's a kind of perforated slats. Yeah. That's a chaffer. Okay. And what that does is the straw that does fall through here stays mm -hmm. on top of that mm -hmm. and the dust mm -hmm. and the grain falls through. Okay. Underneath that there's another the one. Straw is stuck out outside like right. Okay. It filters it. Right. Okay. Yeah, exactly. Also there's a fan which should be down to your left mm -hmm. down there. Mhm. Mm that blows a lot of air up here which suspends Yeah, that one. Okay. It, yeah. That suspends the uh the chaff in the air above that. Okay. The chaff. Underneath the chaff there's another uh similar slatted thing. Mhm. Mm that's called a sieve. Mhm. Mm and the grain lands on top of the sieve. not quite threshed mm -hmm. stays on top but the grain that is threshed and ready to go falls through okay so the grain that falls through both the chaffer and the sieve comes out this auger mm -hmm. and then this is an elevator mm -hmm. that brings it up and puts it in the grain tank on top okay so ipo unde inda idu vandu cut pandrathukku or equipment irukku idu edha paarenga idu wheat இதை கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கட் பண்ணிடுறதுக்கு வேற ஒரு எக்யூப்மெண்ட் கட் பண்ணி அடுக்கி வச்சுருவோங்க பாருங்கள் அடுக்கு அடுக்க அடுக்கி வச்சுருக்காங்க இந்த ஒரு அடுக்கு அங்கே ஒரு அடுக்கு அங்கே ஒரு அடுக்குன்னு அப்படியே வரிசெல்லாம் அடுக்கி வச்சுருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணோம் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மிஷின் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இந்த மிஷின் என்ன பண்ணோன்னா கட் பண்ணதை எல்லாத்தையும் அப்படியே உள்ளே இழுத்து இந்த இடத்துல வந்து வைக்கோல் இருக்கு இல்லையா அதை எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு வெறும் கோதுமையை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்துடும் It says it's full. Yep. Now it's tying it. Right. It's in the wrap on it. All done. Yeah. All you do is hit the button. <laughs> Wonderful. That's how it is done. 
இப்போ அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து அது ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க ஸ்டாப் ஆகிட்டு அது ஃபுல்லான உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துரும் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ரோல் வெளியே வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து இது நீங்கள் எங்கே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னாலும் ரொம்ப ஈஸியாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ட்ரக்கில் தான் வந்து இப்போ ஹார்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அங்கே ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இதோட கனெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஆக்சுவலாக இந்த மிஷினோட கனெக்ட் பண்ணாங்கன்னா இது வந்து அதுலேருந்து எடுத்து கொண்டு போயிட்டு நேராக ஸ்டோரேஜில் போயிட்டு ஸ்டோர் பண்ணிடும் ஸோ பார்த்தீங்களா நான் சொன்ன ஸ்டோரேஜ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் அந்த ஸ்டோரேஜ் இது வந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரம் கிலோ வந்து தாங்கும் ஆக்சுவலாக இப்போ இது மாதிரி பத்து ஸ்டோரேஜ் வச்சுருக்காங்க அவங்க ஒரு வீடு மாதிரி இருக்கு பாக்குறதுக்கு அதே மாதிரி பயோ ஃபியூவலும் யூஸ் பண்றாங்க பயோ ஃபியூவல்ன்றது வந்து என்னன்னா இந்த மாதிரி இந்த ஆர்கானிக் பொருட்கள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதையே வந்து நீங்க வந்து ஃபியூவலாகவும் வந்து மாற்ற முடியும் அதையும் வந்து செஞ்சு அதையும் விற்கிறாங்க ஆக்சுவலா அவங்க பாருங்க அப்படியே வீல் நவுந்துட்டே இருக்கு இந்த மாதிரி தான் தேவில் ஆக்சுவலி வாட்டர் த ஃபார்ம் அவங்க டைம் செட் பண்ணிடுவாங்க இத்தனை மணி நேரத்துக்கு வந்து ஒரு தடவை வந்து தண்ணி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க இந்த ஃபுல் நிலத்தையும் இதை வச்சே கவர் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஃபார்ம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்களா எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் இல்லையா ஸோ நான் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டேன் நிறைய நிலங்களை பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இது வரையும் ஒரு ஆள் நிலத்தில் வேலை செஞ்சு நான் பார்த்தது இல்லை இந்த எல்லா இடத்துலையுமே மிஷினரிஸ் தான் ரொம்ப சின்ன கம்மியான நிலம் வச்சுருக்கவங்கலேருந்து நிறைய நிலம் வச்சுருக்கிறவங்க யாருமே வந்து நிலத்தில் இறங்கி வேலை செய்கிறது இல்லை எல்லாமே வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா வேலையை சீக்கிரமாக பண்ண முடியுது எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ண முடியுது இந்த மாதிரி எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு தெரியல எனக்கு இந்தியாவில் இந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்சஸ் வரணும் அப்படின்றது ஆனால் இவங்க வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்ம் தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து டெக்னாலஜியை நல்லா எம்ப்ரேஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது டெக்னாலஜியை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க எக்யூப்மெண்ட்ஸை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா ஃபர்டிலைசர் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் முழுசாக வந்து இயற்கை ஃபர்டிலைசரே யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு காமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நாங்கள் நிறைய ஃபார்ம்ஸ்க்கு போக போகிறோம் அங்கே வந்து எப்படி விவசாயம் பண்ணுறாங்க என்ன விவசாயம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் நான் உங்களுக்கும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வி வில் ரெஸ்பாண்ட் டு இட் தேங்க்யூ என்ன நேர்களே இன்னைக்கு வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமானதாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறோம் இதே மாதிரி நம்ம நாட்டில் விவசாயத்தை முழு வீச்சில் பண்ண என்னெல்லாம் எக்யூப்மெண்ட்டை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணலாம் எது எதுக்கெல்லாம் மிஷினரிஸ் இருக்குது இதுக்கான காஸ்ட் ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா இது எல்லாத்துக்குமான ரிசர்ச்சையும் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் நம்ம அசாம் வீடியோ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது தாங்க மேலும் நம்ம நாட்டு விவசாயத்துக்கும் நிலத்தோட தன்மைக்கும் எந்த மாதிரி மிஷினரிஸை இம்போர்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறீங்க அண்ட் அதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும்னாலும் எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்காக வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுறோம் மேலும் பல சுவாரஸ்யமான வீடியோஸோட உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்